అందుకే ఇచ్చాను విత్ మదర్స్ గ్రేస్ వి ఇనిషియేట్ టుడేస్ సత్సంగ్ అన్నయ్య అరుల్ కుడివర నాం ఐంబత్తి మూన్రావది వారమాక ఇంత నిగల్చీల్ ఏనిందిరుకురోం ఇంద్ర నిగల్చీల్ నమ్మోడు ఇనైందిరుపవర్ తిరు శివకుమార్ సరవర్కల్ తిరు శివకుమార్ సరవర్కల్ ఇప్పత్రియే ఒరు సిదారిమ He is the director of Auro Youth, Youth Wing of Sri Aurobindo Society. Also the director of Safir, Education Wing of Sri Aurobindo Society. Not only that, after five years in the corporate world, uh, Shukmar sir decided uh, to turn his attention exclusively to this experiential practice of indian spirituality and joined in the sherbindo society abidha so he is uh, shukmar sir so no he conducts workshops and camps on integral education yaarukku abidin pathina principals educationalists teachers parents and students abidha so uh, he is much inclined towards children abidha avangalude to bring up ఒక ఇంటగ్రల్ డెవలప్మెంట్ ఫార్ దెమ్ అదిల్ దా అవరుడే కాన్సంట్రేషన్ హీ వర్క్స్ టువర్డ్స్ దట్ అండ్ హీ ముఖ్యమగ ఇపో ఒక రీసెంటా ఒక అవరుడే ఒక అర్బుదమైన ప్రాజెక్ట్ నమ ఎల్లా గ్రూప్స్ లేయ కూడా నమ షేర్ పనిర్కో అవరుడే ది న్యూ డాన్ అంద ఒక ద మేకింగ్ ఆఫ్ ద న్యూ డాన్ టు బి రిలీజ్డ్ ఆన్ భగవాన్స్ శ్రీ అర్బిందోస్ 150th బర్త్డే so idella sir patinade so sir we are very privileged and and it is mother's grace uh, to have you on our platform thank you sir thank you for uh, your uh, presence here uh, and we welcome you from the bottom of the heart apro uh, enude thanks to mother sherbindo and not only that to satyamma and aarti raj ma'am helping to reach shukmar ji and uh, thank you அப்புறம் இந்த நிகழ்ச்சியில் இணைந்திருக்கக்கூடிய ஆன்மீக பெரியோர்கள் நிறைய பேர் லெஜண்ட்ஸ் இருக்கீங்க உங்க எல்லாருக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கம் அன்னை அன்பர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கம் மீண்டும் சிவகுமார் சார் அவர்களை வணங்கி ஐ ஹேண்ட் ஓவர் திஸ் பிளாட்ஃபார்ம் டு யூ சார் தேங்க்யூ சார் இட் இஸ் யுவர்ஸ் இட் டைம் இஸ் யுவர்ஸ் வெல்கம் சார் எல்லோருக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கம் முதல்ல திரு ரவி முருகப்பன் எங்கிட்ட பேசும்போது இந்த மாதிரி ஒரு செஷன் பண்ணலாம் சொல்லும் போது நான் என்ன சொன்னேன்னா நான் படிச்சது ஆன்மீகத்தை பத்தி தெரிஞ்சது தெரிஞ்சுகிட்டது எல்லாருமே எல்லாமே ஸ்ரீ அரவிந்தர் கிட்ட இருந்துதான் அதனால தொண்ணூத்தி ஒன்பது சதவிகிதம் நான் படிச்சது பூரா ஆங்கிலத்துல தான் இருந்தது அதனால ஆங்கிலத்திலேயே அது பேசி பழகிட்டேன் தமிழ் பேசுறது ரொம்ப கம்மியாயிடுச்சு கடந்த இருபது வருஷத்துல தமிழ்ல இந்த மாதிரி பேசினதே கிடையாது அதனால அது முதல் தடவை சொன்னப்ப அவர் சொன்னாரு பரவாயில்ல முடிந்த அளவு தமிழ்ல பேசுங்க சாதாரணமா பேசினா போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ முதற்கண் தமிழ் நான் பேசும்போது ஏதாவது குற்றம் குறைகள் இருந்தால் மன்னிச்சுக்கணும் சாதாரண தமிழ் தான் பேச போறேன் நான் ஒரு தமிழ் பேச்சாலும் கிடையாது இன்னொரு ஒரு சின்ன விண்ணப்பம் நான் பேசும்போது ஏதாவது சந்தேகங்கள் அல்லது கேள்விகள் வந்தா தாராளமா கேளுங்க இல்லைனா அது ஒன் வே டிராபிக் மாதிரி ஆயிடும் ஸோ முதல்ல திரு ரவி முருகப்பன் பேசும்போது சொன்னாரு அம்மாவும் பையனும் வந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது சொல்லும் போது ஒரு ஜெனரேஷன் கேப் ஒரு தலைமுறையினுடைய இடைவெளி தெரியுது இல்லையா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சமாச்சாரம் என்னன்னா இந்த தலைமுறை இடைவெளி இப்ப பாத்தீங்கன்னா போன தலைமுறைக்கும் இந்த புதிய இளைஞர்கள் தலைமுறைக்கும் இருக்கிற இடைவெளி ரொம்ப ரொம்ப பெருசு ஆல்மோஸ்ட் அந்த கேப் எவ்வளோன்னா ஆல்மோஸ்ட் அன்பிரிட்சபிள் கேப் ரொம்ப சீக்கிரமா இந்த ரெண்டு தலைமுறையும் ஒன்னா சேர்த்துறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் இது ஏன் அப்படின்னு சொன்னா இளைஞர்கள் புதிய தலைமுறையை பார்க்கும்போது 
அவங்க எல்லாம் கடந்த கால மனிதர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாக்குறாங்க and uh, they should stay in the past idha avangalude kannotam avangala porathu varaikku avanga enna nenikkranga na avanga da future of the country the future appdin solittu avangalude thalaikulla enna na in the future um past um rendu onna varadhu romba kashtam onne onnu da panna mudiyum future future paathu ponum past past la irukano appdin solittu inda idaiveli adhigamaagradhukku kaaranam indha mariyana oru kannotam இதுல என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொன்னா நம்மளுடைய ஆன்மீகத்தை பார்க்கும் போதும் இந்த இளைஞர்கள் என்ன சொல்லிடுறாங்கன்னா அதுவும் இட் பிலாங்ஸ் டு பாஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு ஒரு முத்திரை குத்தி தனியா வச்சிடுறாங்க நீங்களே பாருங்களே உங்களை சுத்தி எத்தனை இளைஞர்கள் ஆன்மீகத்துல ஆர்வமா இருக்காங்க ஒண்ணு எவ்வளவு முதிய தலைமுறை இளைய தலைமுறைக்கு ஆன்மீகத்தை பத்தி ஒரு புரிய வைக்கிறதுக்கான முயற்சி பண்றாங்க ரொம்ப கஷ்டம் என்ன ஆன் என்ன கேட்ட கேட்டீங்கன்னா நம்மளுடைய பெரிய தலைமுறை அதாவது அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா இல்ல இல்ல ஆன்மீகத்தை எல்லாம் நம்ம போர்ஸ் பண்ண கூடாதுப்பா அது தானா வரும் மிச்சம் அவங்களுக்கு இளைய தலைமுறைக்கு தேவை என்ன அப்படின்னு சொன்னா ஸ்மார்ட்னஸ் இந்த உலகத்துல அவங்க வாழணும் வாழ்ந்து காசு சம்பாதிக்கணும் குடும்பம் வரணும் குடும்பத்தை நல்லா பாத்துக்கணும் இது எல்லாத்துக்கும் தேவை ஆன்மீகம் கிடையாது ஸ்மார்ட்னஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த முதிய தலைமுறைக்குள்ளேயே ஒரு எண்ணம் வந்து எப்படியோ அது ஊறி இருக்கு இந்த எண்ணம் இருக்கிற வரைக்கும் இளைய தலைமுறை முதிய தலைமுறை இதுக்கு நடுவில் இருக்க அந்த இடைவெளி வந்து ஒன்னா சேர வைக்கவே முடியாது நான் இருபது வருஷமா இளைய தலைமுறை கூட வேலை பண்ணிட்டு இருக்கேன் அதனால அவங்களுடைய கண்ணோட்டம் அவங்களுடைய எந்த மாதிரியான அந்த சிந்தனை மனோபாவம் அது வந்து ஓரளவுக்கு நல்லா புரிஞ்சிட்டதுனால எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா அவங்க ஏன் இந்த மாதிரி ஆன்மீகத்தை ஒரு பாஸ்டா நினைச்சு ஒதுக்கி வச்சிடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் நல்ல சிந்தனையோட உள்ள பார்க்கும்போது ஒரு சில விஷயங்கள் எனக்கு பொல்லப்பட்டது அதுதான் உங்க கூட பகிர்ந்துக்க போறேன் அதனால இந்த கான்வர்சேஷன் உடைய ஒரு நோக்கம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா அட் சம் பாயிண்ட் ஏதோ ஒரு விஷயத்துல இந்த ஆன்மீகத்தை இளைஞர்களுடைய வாழ்க்கையின் அதாவது தினசரி வாழ்க்கையின் பாகமாக ஆக்குவது எப்படி அப்படின்னு சொன்னா அது நம்மளுடைய கண்ணோட்டம் இருக்கு இல்லையா நம்மளுடைய சிந்தனை பாவம் இருக்கு இல்லையா முதல்ல அங்கதான் நம்ம மாத்தணும் இப்போ ஒரு விஷயம் எடுத்துக்குவோம் கடவுள்கள் நிறைய கடவுள்கள் இருக்காங்க ரெண்டு மூணு நாளைக்கு முன்னாலதான் விநாயக சதுர்த்தி கொண்டாடணும் இல்லையா சோ இளைய தலைமுறைக்கு இந்த கடவுள்களை பத்தி நம்ம பேச ஆரம்பிச்சோம்னாலே அவங்களுக்கு கூப்பிட்டு வாப்பா பூஜையில வந்து கொஞ்ச நேரம் உட்காருன்னு சொன்னா என்ன சொல்லுவாங்க என்னமா பூஜை மணி அடிச்சு இன்னும் ஒளிய ஒளி தட்டு இந்த தீபாராதனை தட்ட சுத்தி அதுல பண்றதுல என்ன அந்த அளவுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கு இந்த நெட்ஃபிளிக்ஸ்ல ஏதாவது ஒரு படம் பார்த்தாலாவது கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா பொழுது போகும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மனோபாவம் இது ஏன் இந்த மாதிரி வந்திருக்கு அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு பின்னால ஒரு காரணம் இருக்கு அந்த காரணத்தை தான் உங்ககிட்ட பயந்துக்க போறேன் ஏன்னா இளைஞர்கள் பார்க்கும்போது அவங்களுடைய அந்த கண்ணோட்டம் எப்படின்னா அந்த கடவுள் சிலையோ அல்லது அந்த கடவுள் பொம்மையோ பார்க்கும்போது அது வேற சிலை அல்லது பொம்மையா தான் பாக்குறாங்க அதையும் தாண்டி பார்க்கணும்னா ஒரு புதிய பார்வை வராம அது பார்க்கறது ரொம்ப கஷ்டம் இது வந்து நம்ம முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும் முதல்ல நமக்கு அந்த பார்வை இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி நாமளே அந்த பார்வையை உருவாக்கினாதான் இளைஞர்களுக்கும் இந்த மாதிரி பார்க்கக்கூடிய அந்த மனோபாவத்தை நம்ம பகிர்ந்துக்க முடியும் இல்லைன்னு சொன்னா அவங்க அவங்களுடைய வேலைகளை பார்த்து போயிடுவாங்க நம்ம வந்து பூஜா ரூம்ல விநாயகர் சதுர்த்தி அன்னைக்கு பூஜை பண்ணி மோதகம் பண்ணி நாம இந்த பெரிய பழைய தலைமுறை அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா அந்த தலைமுறை முதிய தலைமுறை தனியா நின்றுக்க வேண்டியதான் இந்த ரெண்டு தலைமுறைகள் ஒன்னா சேர்ந்து இறை அம்சத்தை வெளியே கொண்டு வந்து தன்னுடைய தினசரி வாழ்க்கையில பாகமாக ஆக்கிக் கொள்வதுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் பட் முதல்ல இந்த கடவுள்களை நாம எப்படி பாக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாமளே கொஞ்சம் சிந்தனையை தெளிவு பண்ணிக்கணும் நம்ம சாதாரணமா பூஜை பண்ணும்போது நம்ம வீட்டுல எல்லாம் ஒரு பூஜை அறை இருக்கும் இல்லையா பூஜை ரூம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாதாரணமா அங்கதான் நம்ம சிலைகள் அல்லது பொம்மைகள் வச்சு அதுக்கு பூஜை பண்ணி ரொம்ப சுத்தமா ஆச்சாரமா வச்சுக்கோம் மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி காலையில எந்திரிச்ச உடனே குளிச்சு பூஜை அறைக்குள்ள போய் ஏதாவது ஒரு மந்திரம் ஏதாவது ஒரு பூஜை பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நாள் ஆரம்பிக்கணும்னா ரொம்ப ஒரு நல்ல ஒரு ஃபீலிங் அந்த ஃபீலிங்காக தான் நம்ம பூஜை அறையை வச்சிருக்கோம் இதுல என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம பூஜை பூஜை அறைக்குள்ள போகும்போது 
நல்லா நம்ம ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணிட்டு உள்ள போறோம் பூஜை அறைக்கு வெளியே வரும்போது அந்த பூஜை அறையில் என்ன நடக்குதோ அந்த பூஜை அறையிலேயே விட்டுட்டு நம்ம வெளியே வந்துடுறோம் இது வந்து இந்த இளைஞர்கள் வந்து ரொம்ப கவனமா பாக்குறாங்க இந்த உள்ள போற அந்த மனிதனும் வெளியே வர்ற பூஜை அறையில இருந்து வெளியே வர்ற மனிதனும் ஒரே மாதிரி இருக்காங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இளைஞர்கள் ரொம்ப உன்னிப்பா கவனிச்சுட்டு இருக்காங்க அப்புறம் பூஜை அறைக்குள்ள இவங்க ஏன் போறாங்க எதுவும் மாற்றமே இல்லை எதுவும் முன்னேற்றமே இல்லை அப்படின்னு சொன்னா எதுக்காக என்னுடைய அம்மாவோ அப்பாவோ தாத்தாவோ பாட்டியோ உள்ள போறாங்க உள்ள போகும்போது ஏதோ நடக்குது ரொம்ப அமைதியா இருக்காங்க வெளியே வந்த உடனே அதே தாத்தா அதே பாட்டி அதே அம்மா அதே மாமா அதே மாமி எல்லாரும் இது வந்து இளைஞர்களுடைய கண்ணோட்டம் பட் ஏன் இந்த மாதிரி நம்ம நம்மளுடைய ஜெனரேஷன் பெரிய தலைமுறை முதிய தலைமுறை ஜெனரேஷன்ல நம்ம எப்படி இந்த பூஜை புனஸ்காரம் அதை பார்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னா மதர் வந்து ஒரு ஒரு விஷயம் உங்க கூட பகிர்ந்துக்கலாம்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன் மதர்னுடைய அனுபவம் இந்த கடவுள்கள் எல்லாம் எந்த அளவுக்கு நம்மளுடைய வாழ்க்கையின் பாகமா இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க பூஜை முறை அது பூஜை அறையில தான் இருக்கக்கூடிய அஹ் அம்சங்கள் சக்திகள் தேவதைகள் அதனால இந்த மதரை பார்க்கும்போது ஒரு தடவை அவங்க சொல்றாங்க இது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சமாச்சாரம் உங்க கூட பகிர்ந்துக்கலாம்னு சொல்லிட்டு இது மதர் வந்து அவங்க பிரெஞ்சில் பேசினாங்க அது ஏற்கனவே இங்கிலீஷ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி இங்கிலீஷ்ல இருந்து தமிழ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி சொல்றதுக்கு பதில் ஏன் நேரடியாகவே உங்ககிட்ட சரளமா பகிர்ந்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒண்ணுல மதர்ஸ் சொன்ன ஒரு விஷயம் ஒருத்தர் கேட்டாங்க இந்த கடவுள்கள் எல்லாம் இது நிஜமாவே இருக்காங்களா இல்ல ஜஸ்ட் சும்மா நம்ம கும்பிடுறதுக்காக மட்டும்தான் இருக்காங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டப்போ மதர் சொன்ன இந்த விஷயம் என்ன சொன்னாங்கன்னா முதல்ல அவங்க சொல்றாங்க நீங்க நம்ம சாதாரணமா பார்க்கும் போது ஒரு சிலையோ ஒரு பொம்மையோ தான் நம்ம பார்க்கறோம் அந்த உருவத்தை மட்டும் பார்க்கறோம் ஆனா அந்த உருவத்துக்குள்ள இருக்கிற சாநித்தியம் இருக்கு இல்லையா அது நம்ம வந்து பாக்குறது இல்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்றாங்கன்னா தேர் இஸ் ஆல்வேஸ் இது எப்படி அப்படின்னு சொன்னா உருவத்தை மட்டும் பார்த்துட்டு அந்த உருவத்துல இருக்க சாநித்தியத்தை பார்க்காம விட்டுட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா அது வெறும் ஒரு கல்லு தான் வெறும் ஒரு பொம்மை தான் வெறும் ஒரு மரம் தான் இதுல வந்து வித்தியாசமே எதுவும் கிடையாது ஆனா அந்த சாநித்தியம் வந்து எல்லா உருவத்துக்குள்ளயும் வந்துராது அந்த உருவத்துக்குள்ள கொண்டு வரணும்னா அந்த உருவத்துக்குள்ள இந்த இந்த டிவைன் பவரை கொண்டு வரக்கூடிய திறமை இருக்கிறவங்க பண்ணாதான் அந்த பவர் வரும் இது வந்து ரொம்பவும் முக்கியமான விஷயம் மதர் என்ன சொல்றாங்கன்னா சாதாரணமா ஒரு பூசாரியோ அல்லது ஒரு சன்னியாசியோ அல்லது ஒரு தீட்சை பெற்ற ஒருத்தரோ இவங்க இந்த உருவத்துக்குள்ள அந்த இறை சக்தியை உள்ள கொண்டு வந்து அதை வந்து பிரதிஷ்ட பண்ணாங்க அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கப்புறம் அந்த உருவத்தை வழிபடும் போது அந்த உருவத்தில் இருக்கிற அந்த சக்தி அந்த சாநிதியம் நம்மளால உணர முடியும் இது மதர் என்ன சொல்றாங்கன்னா நம்ம பூஜை பண்ணும்போது அந்த உருவத்தை பூஜை பண்ணக்கூடாது அந்த உருவத்தில் இருக்கிற அந்த சாநித்தியத்தை தான் பூஜை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா உருவம் வந்து மனுஷனால கொடுக்கப்பட்டது நானும் நீங்களும் இப்படி இருந்தால் நல்லா இருக்குமே அழகா இருக்குமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த முகம் கை கால் இதெல்லாம் நாம வந்து கொடுக்க கொடுத்த விஷயங்கள் ஆனா அந்த உருவத்துக்குள்ள இருக்கிற அந்த சாநித்தியம் இருக்கு இல்லையா அது உண்மையானது அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுடைய அனுபவத்தை நம்ம கிட்ட பகிர்ந்துக்கிறாங்க ஸோ இதுல என்னன்னா நம்ம நம்மளுடைய கலாச்சாரத்துல இந்த மாதிரி உருவத்தை வழிபட்டு வழிபட்டு நமக்குள்ள ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு இந்த உருவத்துக்குள்ள சாமி இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனா மதர் சொல்றாங்க இது இந்தியால இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும் கொஞ்சம் சீக்கிரமா இந்த மாதிரி பார்க்கக்கூடிய ஒரு கண்ணோட்டம் வந்து கிடைச்சிடும் ஆனா என்ன சொல்றாங்கன்னா யூரோப்பியன்ஸ் டோன்ட் ஹாவ் திஸ் இன்னர் சென்ஸ் அட் ஆல் அவங்களுக்கு வெளிநாட்டுக்காரங்களுக்கு இந்த மாதிரி கண்ணோட்டம் வர்றது ரொம்ப கஷ்டம் ஏன் அப்படின்னு சொன்னா to them everything is like this on the surface they can't feel anything behind and the uruvatha tulaitu ulle irukkira and the sanidhyatha paakakoodiya and the kalaacharam and the kannotam vandu avangalukku andalukku kadaikadu andalukku illa appdin solranga so ana ennai porutha varaikkum anai solranga ennai porutha varaikkum it is an absolutely real fact that the presence is there ஸோ நான் உறுதியா சொல்ல ஆசைப்படுறது என்ன அப்படின்னு சொன்னா அந்த உருவத்துல அந்த சாநித்தியம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க 
அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்றாங்கன்னா ஆஹ் எனக்கும் நிறைய பேர் இந்த பொம்மை சிலை இதெல்லாம் எனக்கும் நிறைய பேர் கொடுத்துருக்காங்க அவங்க கொடுத்த உடனே இது மதர் என்ன சொல்றாங்கன்னா அவங்க கொடுத்த உடனே என் கையில அவங்க அந்த உருவத்தை வச்ச உடனே ஒரு விநாயகர் பொம்மையோ அல்லது நாராயணன் பொம்மையோ அல்லது கிருஷ்ணர் பொம்மையோ அவங்க சொல்றாங்க என் கையில வச்ச உடனே அந்த உருவத்துல அந்த கடவுளினுடைய சாநித்தியம் வந்துரும் என்னால உணர முடியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு அந்த பவர் இருக்கு அவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்ரீ அன்னையை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க பிரான்ஸ் நாட்டுல இருந்து வர்றாங்க இல்லையா அவங்களுக்கு இந்த உருவம் பத்தி அதிகமா தெரியாது ஒரு இன்னொரு இடத்துல ரொம்ப தமாஷா சொல்லுவாங்க யாரோ ஒருத்தர் சொன்னாங்க இந்த யானை வடிவத்துல ஒரு கடவுள் இருக்கு இந்தியாவில அப்படின்னு சொன்னாங்க எனக்கு ஒரே ஆச்சரியம் ஆயிடுச்சு அன்னை சொல்றாங்க இப்படி கூட ஒரு தேவதை இருக்குமா அப்படின்னு சொன்ன உடனே திடீர்னு விநாயகர் வந்து அவர் முன்னால வந்து இதோ ஏன் நான் இருக்குனா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு சந்தேகப்படுற பாத்துக்கோ நான் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விநாயகர் வந்து தன்னை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கிறாரு அந்த அளவுக்கு இந்த மதனுடைய அந்த பவர் இருக்கு சோ அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா எந்த ஒரு அந்த சிலையோ பொம்மையோ தேவதையினுடைய வந்துருதோ என் கையில அவங்க வச்ச உடனே நான் பார்க்கும் போதே அவங்களுடைய அந்த டிவைன் பவர் வந்து அதனுடைய பிரசன்ஸ் ரொம்ப சீக்கிரமா நான் உணர்ந்துக்குவேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்புறம் என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த மாதிரி பொம்மைகள் அல்லது சிலைகள் கிடைக்கும் போது அவங்களுடைய படுக்கை இருக்கு இல்லையா அந்த படுக்கைக்கு பக்கத்துல வச்சுக்குவாங்களாமா எப்படி வச்சுக்குவாங்க அவங்களுடைய ஒரு ஹேண்ட் கர்ச்சீஃப் வச்சு ரொம்ப சுத்தமான ஹேண்ட் கர்ச்சீ வச்சு அந்த ஹேண்ட் கர்ச்சீஃபுக்கு மேல அவங்க சொல்றாங்க எனக்கு ஒரு தடவை நாராயணனுடைய உருவம் வந்தது இமாலயம் பத்ரிநாத்ல இருந்து ஒருத்தர் வந்து ஒரு நாராயணனுடைய உருவத்தை கொடுத்தாரு நான் அதை வந்து என்னுடைய இந்த ஹேண்ட் கர்ச்சீஃப் மேல வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க என்ன பண்ணுவாங்க டெய்லி அவங்க வரும்போது காலையில அந்த பழைய ஹேண்ட் கர்ச்சீஃப் எடுத்துட்டு புது ஹேண்ட் கர்ச்சீஃப் வச்சு அதுக்கு மேல இந்த நாராயணனுடைய உருவத்தை வச்சு அப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு ஒருத்தர் வந்து விநாயகருடைய உருவம் கொடுத்தாங்களாமா அந்த விநாயகருடைய அந்த சிலையும் வச்சு ரெண்டுமே பக்கத்து பக்கத்துல அந்த ஹேண்ட் கர்ச்சீஃபுக்கு மேல வச்சுக்குவேன்னு சொல்றாங்க அதுக்கப்புறம் சொல்றாங்க நான் இது யாரையும் தொட விட மாட்டேன் ஏன் அப்படின்னு சொன்னா இந்த பிரசன்ஸ உணராம சாநிதியத்தை உணராம யாராவது பொம்மைய பொம்மை மாதிரி அல்லது சிலைய சிலைய மாதிரி அதை வந்து ட்ரீட் பண்ணும் போது அவங்களுக்கு அது வந்து அந்த அளவுக்கு உகந்ததா படல அதனால வேற யாரையும் அதை தொட விட மாட்டாங்க அதை வச்சுட்டு அவங்க மட்டும் அந்த ஹேண்ட் கர்ச்சீஃப மாத்தி புது ஹேண்ட் கர்ச்சீஃப் போட்டு அதுக்கு மேல இந்த விநாயகரையும் நாராயணனையும் பக்கத்து பக்கத்துல வச்சுக்குவாங்களாமா அவங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு இந்த நெருக்கம் கடவுள்களுடைய நெருக்கம் இருந்ததுன்னா ஒரு தடவை மதர் வந்து அவங்களுடைய நேரத்துல ஒரு சில நேரத்துல நெயில் பாலிஷ் எல்லாம் பண்ணுவாங்க ஒரு தடவை பண்ணும்போது விநாயகரை பார்த்துட்டு சொன்னாங்க ஏன் நம்ம வந்து கொஞ்சம் விநாயகரையும் அழகுபடுத்த கூடாது அப்படின்னு நினைச்சிட்டு அந்த நெயில் பாலிஷ எடுத்துட்டு விநாயகருடைய நெத்தியில கொஞ்சம் வயர்ல கொஞ்சம் அப்புறம் விநாயகர் அந்த உருவத்தினுடைய நகங்கள் எல்லாம் அவங்க கொஞ்சம் போட்டு விட்டாங்களாமா அந்த நெயில் பாலிஷ் போட்டு விட்ட உடனே விநாயகருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஆயிடுச்சாமா அந்த அளவுக்கு அவங்க சொல்றாங்க மதர் வெரி ஃப்ரெண்ட்லி அண்ட் அப்புறம் சொல்றாங்க பாத்தீங்களா எனக்கு வந்து இதெல்லாம் ரொம்பவும் நிஜமான விஷயங்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க சொல்லி என்ன சொல்றாங்கன்னா ஒரு தடவை என்ன தோணுச்சுன்னா இந்த நாராயணனுடைய உருவத்தையும் விநாயகன் உருவத்தையும் ரொம்ப பக்கத்து பக்கத்துல வச்சிருந்தாங்க இல்லையா அதனால ஒரு சில நேரத்துல இவங்க ரெண்டு பேரும் அந்த அளவுக்கு பக்கத்துல இந்த நெருக்கம் பிடிக்கலன்னா என்ன பண்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வந்து அவங்களுக்கு ரெண்டாவது உருவம் கிடைக்கும் போது அந்த அந்த நேரத்துல நடந்த ஒரு விஷயம் அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா சோ நாராயணன் வந்து முதல்ல இருந்தாரு சோ அந்த நாராயணன் பக்கத்துல விநாயகர் உருவத்தை வைக்கும் போது ஒன்னா பர்மிஷன் கேட்டிருக்கணும் பட் பர்மிஷன் கேட்கற விட விட மதர் என்ன நினைச்சாங்கன்னா ஏன் நம்ம டைரக்டா பேசிடலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாராயணனை பார்த்து சொல்றாங்களாமா இதோ பாரு கோச்சுக்க கூடாது ஏன்னு சொன்னா உனக்கு ஒரு கம்பேனியனை கொடுக்க போறேன் அண்ட் இந்த கம்பேனியன் இந்த ஒரு ப ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு தேவதை தான் இருக்கும்னு நான் விரும்பல இதோ விநாயகர் வந்தாரு அதனால விநாயகரை வந்து உனக்கு ஃப்ரெண்டா உனக்கு கம்பேனியனா கொடுக்குறேன் நான் நீங்க ரெண்டு பேருமே சந்தோஷமா இருக்கலாம் ஏன்னா ஒரு கம்பேனியன் ரொம்ப லோன்லியா இருக்க மாதிரி எனக்கு பட்டுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க நாராயணனை கன்வின்ஸ் பண்ணி விநாயகரை வந்து பக்கத்துல வச்ச உடனே நாராயணனுக்கும் ரொம்ப சந்தோஷம் ஆயிடுச்சாமா இது ஏன் சொல்றேன்னா இப்போ நம்ம குடும்பத்துல பார்க்கும்போது நிறைய மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா சோ அவங்க எல்லாம் எந்த அளவுக்கு ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் நிஜமான மனிதர்களோ 
அந்த மாதிரி அன்னைக்கு வந்து இந்த தெய்வீக சக்திகள் வந்து அந்த அளவுக்கு ஒரு நிஜமான சக்திகள் அதனுடைய சாந்நித்தியம் வந்து அவங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு ரொம்பவும் சரியா வந்துருமாமா இது என்ன அப்படின்னு சொன்னா நமக்கும் நம்மளுடைய கலாச்சாரத்திலையும் இந்த பூஜை அறை அந்த பூஜை அறையிலே அந்த தேவதைகளுடைய சாநித்தியம் இதெல்லாம் நம்மளுடைய ப்ராபப்ளி பார்ட் ஆஃப் அவர் டெய்லி லைஃப் ஒரே ஒரு விஷயம் என்னன்னா இளைஞர்கள் கோணத்திலிருந்து பார்க்கும்போது இந்த எல்லா தேவதைகளுடைய அந்த சாநித்தியமும் பூஜை அறையில மட்டும் தான் ஃபீல் பண்ற மாதிரி நம்ம ஒரு பூஜை அறையின்னு ஒன்னு உருவாக்கி அந்த பூஜை அறையில இந்த தேவதைகள் தெய்வங்கள் எல்லாம் வச்சதுனால இளைஞர்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் ஏன் அவங்க வந்து பூஜை ரூம்ல மட்டும்தான் இருக்காங்க வெளியே வரக்கூடாதுன்னு ஒண்ணு ரெண்டாவது இந்த அளவுக்கு கடவுளுடைய சாநித்தியம் பக்கத்துல நம்ம அம்மா அப்பா மாமா இவங்க எல்லாம் போய் வெளியே வரும்போது ஏன் அவங்களுக்குள்ள ஒரு மாற்றம் அந்த அளவுக்கு தெரிய மாட்டேங்குதே ஏன்னா சாதாரணமா நம்ம எவ்ரிடே இன்டராக்ஷன் பார்க்கும்போது தினசரியா பார்க்கும்போது இல்லை அதே சுபாவம் அதே குணம் பெருசா ஒன்றும் வித்தியாசம் தெரியலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வந்து ரொம்ப உண்மையான ஒரு விஷயம் ஏன் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம வீட்டிலேயே ஒரு இடத்த மட்டும் கடவுளுக்காக கடவுள் சாந்நித்தியத்துக்காக அல்லது ஸ்ரீ அன்னையினுடைய சாந்நித்தியத்துக்காக அப்படின்னு சொல்லி வைக்கும் போது என்ன நம்ம பாக்குறோம் அப்படின்னு சொன்னா அந்த ஒரு இடத்துல மட்டும்தான் அந்த சாந்நித்தியத்துக்கு உகந்த மாதிரி நம்ம நடந்துக்கணும் நம்ம சிந்தனைகள் தூய்மையா இருக்கணும் நம்மளுடைய ஃபீலிங்ஸ் பாவம் மனோபாவம் வந்து தூய்மையா இருக்கணும் நம்மளுடைய செயல்கள் தூய்மையா இருக்கணும்னு பாக்குறோம் அதை வெளியே வந்த உடனே சாதாரணமா ஆயிடுறோம் இது பகவான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணன் சொல்லுவாரு கங்கையில குளிக்க போகும்போது நம்மளுடைய சாதாரண இந்த இந்த மனோபாவம் இருக்கு இல்லையா அது வந்து ஒரு வேதாள மாதிரி அது வந்து ஒரு பக்கத்துல இருக்கிற மரத்துல வந்து குதிச்சுக்குமாமா சோ நம்ம கங்கையில மூழ்கும் போது ஒரு ரொம்பவும் ஒரு புனிதமான ஒரு ஃபீலிங் சீக்கிரமாவே வந்துடும் ஆனா அந்த குளிச்சு முடிச்சுட்டு வெளியே வரும்போது அதே போதும் மறுபடியும் நமக்குள்ள குதிச்சுக்குமாமா அதே மாதிரி பூஜை ரூமுக்குள்ள போகும்போது ரொம்ப புனிதமான ஒரு ஃபீலிங் வெளியே வரும்போது அதே ஆள் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கும்போது இளைஞர்களுக்கு உகந்ததா இல்லை பட் ஏன் இளைஞர்களுக்கு நாமளே ஏன் அந்த மாதிரி ஒரு பாகுபாடு பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கே ஆக்சுவலி தோணலை ஏன் கடவுள் பூஜை ரூமுக்குள்ள மட்டும்தான் இருக்கணும் ஏன் அந்த அன்னை பூஜை ரூமுக்குள்ள மட்டும்தான் வழிபடணும் ஏன் அன்னை வெளியே வந்து நம்மளுடைய குடும்பத்துல இருக்கிற எல்லா மெம்பர்ஸினுடையவும் பாகமா அவங்களுடைய பார்ட் ஆஃப் பார்ட் ஆஃப் எவ்ரிடே லைஃபா ஏன் நம்ம கொண்டு வரல நம்ம பேசுற ஒவ்வொரு பேச்சுலையும் செய்யற ஒவ்வொரு செயல்லையும் சிந்திக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு சிந்தனையிலையும் நம்ம நம்மளுடைய ஒவ்வொரு உணர்ச்சிகளிலையும் நம்ம ஃபேமிலி மெம்பர்ஸை பார்த்தோம்னா எந்த அளவுக்கு உணர்ச்சிகள் வருது அன்பு இருக்கு பாசம் இருக்கு நேசம் இருக்கு கருணை இருக்கு நம்ம ரொம்பவும் கன்சர்ன்டா இருக்கும் இதுல எல்லாம் ஏன் அன்னையினுடைய அந்த பிரசன்ட் சானித்தியத்தை கொண்டு வரக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வருது இது வந்து நம்ம தலைமுறை எந்த அளவுக்கு இது செயல்படுத்துறோமோ அந்த அளவுக்கு நம்மளுடைய இளைய தலைமுறை இத பார்த்து புரிஞ்சு அவங்களுடைய வாழ்க்கையில ஒன்னா கொண்டு வருவாங்க இல்லைன்னா இது நடக்க கூடாது நடக்க முடியாத ஒரு விஷயம் இதுதான் இந்த சூக்மம் நிறைய பேர் எங்கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க நான் வந்து இந்த எஜுகேஷனல் ஃபீல்டு கல்வித்துறையில பண்ணும் போது நிறைய பேரண்ட்ஸ் வந்து சொல்றாங்க ஐயோ என்னுடைய மகன் வந்து ஏதோ தப்பான வழியில போயிட்டு இருக்கான் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பு சினிமா என்டர்டெயின்மெண்ட் சொல்லிட்டு ஒரு ரொம்ப எது முக்கியமோ அதுல வந்து கவனத்தை செலுத்த மாட்டேங்கிறான் அப்படின்னு சொன்னா நான் சொல்லுவேன் ஒன்னாவது நமக்கு தெரியணும் எது முக்கியம்னு சொல்லிட்டு ரெண்டாவது அது எப்படி இளைஞர் தலைமுறைகளுக்கு நம்ம ஒரு உதாரணமா திகழணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ரெண்டு விஷயங்கள் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இளைய தலைமுறைகளுக்கு எது சொன்னாலும் அவங்க கேட்க மாட்டாங்க சொல்லி கேட்காத ஒரு தலைமுறை இளைய தலைமுறை ஆனா நாமளே ஒரு உதாரணமா திகழணும்னா சொல்ற சொல்ற வேண்டிய அவசியம் கூட கிடையாது அதை பார்த்து அதை புரிஞ்சு அவங்களுடைய வாழ்க்கையில நான் எதை உதாரணமா பாக்குறாங்களோ எதை அப்ரிசியேட் பண்றாங்களோ அது உடனடியா அவங்களுடைய வாழ்க்கையின் ஒரு பாகமாக ஆயிடும் முக்கியமான ஒரு கருத்து இந்த புதிய தலைமுறையும் இளைய தலைமுறையும் ஒன்னா வரணும் அப்படின்னு சொன்னா புதிய தலைமுறை ஒரு உதாரணமாக இருந்தால் மட்டுமே நம்ம இளைய தலைமுறைகளுக்கு இந்த இந்த ஆன்மீக வாழ்க்கையினுடைய மகத்துவம் அல்லது இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து புரிய வைக்க முடியும் இல்லைன்னா அது வர முடியாது இந்த டெண்டன்சி இருக்கு இல்லையா இந்த அதாவது பூஜை ரூம்ல மட்டும் கடவுள் வெளியே வந்து 
லௌகீகம் அதாவது ஒரு இடத்துல ஆன்மீகம் இன்னொரு இடத்துல லௌகீகம் ஒரு இடத்துல டிவோட்டி இன்னொரு இடத்துல சன்சாரி அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த பாகுபாடு இருக்கிற வரைக்கும் இளைஞர் தலைமுறைகள் வந்து இத வந்து ஏத்துக்காது இது வந்து நம்ம வீட்டுல மட்டும் இல்ல ஒட்டு மொத்த நாட்டையும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு நூறு இருநூறு வருஷத்துக்கு முன்னால வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா இது எல்லா இடத்துலயும் நடந்துட்டு இருக்கு என்ன சொன்னாங்கன்னா நம்மளுடைய இந்தியாவில ஆன்மீகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எப்போ கடவுளை நாடி போறையோ அப்ப எல்லாத்தையும் துறந்தாதான் கடவுள் கிடைப்பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு கருத்தையே கொண்டு வந்துட்டாங்க கடவுளை நாடுவதற்காக எல்லாத்தையும் துறக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்ப எல்லாத்தையும் அனுபவிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா கடவுளை துறக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ நான் நிறைய பேர் பாத்திருக்கேன் இந்த ஃபேமிலிஸ்ல இருந்து வரும்போது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா எனக்கு ரொம்பவும் டியூட்டிஸ் ரொம்ப ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கு எல்லாம் முடிஞ்சு ஒரு ஐம்பது அறுபது வயசுல டியூட்டிஸ் எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஆசிரமத்துல வந்து சிவனே அப்படின்னு சொல்லிட்டு காலை நீட்டிட்டு ஒரு அமைதியான ஒரு வாழ்க்கை உருவாக்கணும் ஆன்மீக வாழ்க்கை வந்து நாடிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லும் போதே எனக்கு தெரிஞ்சிடும் அவங்க ஆன்மீகத்தையும் வாழ்க்கையும் எப்படி வேறுபடுத்துறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுடைய இன்டெகரல் யோகா பூரண யோகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த வேறுபாடு முற்றிலுமாக நமக்கு இருக்க கூடாது இது எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு யாரு நமக்கு உதாரணமா இருக்காங்க ஏன்னா நான் சொன்ன இளைஞர்கள் அவங்களுடைய வாழ்க்கை திருத்தணும்னா அவங்களுடைய ப்ரீவியஸ் ஜெனரேஷன் உதாரணமா இருக்கணும் நாம நம்மளுடைய வாழ்க்கையை திருத்திக்கணும்னா நமக்கும் ஒரு உதாரணம் வேணும் இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு உதாரணம் இருக்கான்னு சொல்லி பார்க்கும்போது வேற யாரையும் பார்க்க வேண்டாம் ஸ்ரீ அரவிந்தர் அன்னையினுடைய வாழ்க்கையை பார்த்தாலே போதும் இந்த வாழ்க்கை தான் நான் இவர் திரு முருகப்பன் சொன்ன மாதிரி ஒரு படம் வழியா அத ரெக்கார்ட் பண்ணி இளைஞ தலைமுறைகளுக்கு பகிர்ந்துக்கணும்னு சொல்லிட்டு என்ன அப்படின்னு சொன்னா இப்போ ஸ்ரீ அரவிந்தர் வாழ்க்கை உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் புதுசா பட் ஒரு காலகட்டத்துல அவர் சுதந்திர போராட்ட வீரரா இருந்த கால காலகட்டத்துல பார்க்கும்போது இந்தியாவில எந்த மாதிரியான ஒரு நிலைமை இருந்தது அப்படின்னு சொன்னா ஆன்மீகம் அப்புறம் லௌகிகம் ரெண்டுமே சுத்தமா ஒரு சம்பந்தம் இல்லாம ரெண்டும் வேற வேறையா இருந்தது என்ன மாதிரி உனக்கு முழு நேர ஆன்மீகம் வேணும் அப்படின்னு சொன்னா சமூகத்துல இருக்காதப்பா தனியா போய் உனக்குன்னு ஒரு ஆசிரம் கட்டியிருக்காங்க அதுல போய் ஒரு சாதுவாவோ சன்னியாசியாவோ இருந்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனா லௌகிக வாழ்க்கை வேணும்னு சொன்னா அந்த ஆசிரமத்தை விட்டு வெளியே வந்து கல்யாணம் பண்ணி குடும்பம் நடத்தி பிசினஸ் பண்ணி இருக்கிறது இன்னொரு வித்தியாசம் இந்த பாகுபாடு ரொம்பவும் இன்டென்ஸா இருந்தது ஸ்ரீ அரவிந்தர் வந்து அவரு சுதந்திர போராட்டத்துல இறங்கும் போது நான் எந்த காலகட்டத்தை குறிப்பிட்டேன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சுல ஸோ அந்த காலத்துல என்ன நடந்தது அப்படின்னு சொன்னா ரொம்பவும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சமாச்சாரம் அவர் வரும்போது இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் அது வந்து லோவஸ்ட் பாயிண்ட் ஏன் லோவஸ்ட் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொன்னா இந்தியாவில ஆன்மீகம் லௌகிகம் ரெண்டும் ரெண்டா பிரிஞ்சிருச்சு அதுக்கப்புறம் இந்தியாவில இருக்க அந்த கல்வி இருக்கு இல்லையா அதுல வந்து இந்த பிரிட்டிஷ்காரங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா எங்கெல்லாம் ஆன்மீகம் இருக்கோ அதெல்லாம் எடுத்துட்டாங்க அவங்க ஆல்மோஸ்ட் என்ன நினைச்சாங்க அப்படின்னு சொன்னா ஆன்மீகம் எப்ப கல்வியினுடைய பாகமா வருதோ அப்போ இந்த இளைஞர்கள் இந்த கல்வி முடிச்சு வர இளைஞர்கள் வந்து ரொம்ப ஆன்மீகவாதியா ரொம்ப பிகம் வெரி ஸ்ட்ராங் அண்ட் பவர்ஃபுல் ரிலேங் ஆன் த இன்னர் ஸ்ட்ரென்த் அது இருக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க நகர்த்தி வச்சதுனால நம்மளுடைய கல்வியினுடைய தரமும் இட் வாஸ் அட் இட்ஸ் லோவஸ்ட் சோ ஒட்டு மொத்தமா பாத்தீங்கன்னா கலை பாத்துட்டீங்கன்னா எல்லாமே இட் வாஸ் அட் இஸ் லோவஸ்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சு அந்த காலகட்டத்துல அப்பதான் ஸ்ரீ அரவிந்தர் வராரு அவர் வரும்போதே கல்வியில இருந்து ஆன்மீகம் வேறுபட்டுருச்சு நம்மளுடைய வாழ்க்கையில இருந்து ஆன்மீகம் வெளி வேறுபட்டுருச்சு அது பார்த்த உடனே அவரும் நினைச்சாரு ஓ ஆன்மீகம் நமக்கு வேணும்னா ஆசிரமத்துல போய் உட்காந்துக்கணும் பட் நாட்டுக்கு சுதந்திரம் வேணும்னா நம்ம நாட்டுக்காக பாடுபடணும்னா ஆன்மீகத்தை விட்டு தனியா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரும் முதல்ல தான் நினைச்சாரு அப்ப நினைக்கும் போதுதான் திடீர்னு ஒரு நாள் அவருடைய பிரதர் பரின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேரு இது வந்து ஸ்ரீ அரவிந்தனுடைய ஆஹ் ஆன்மீகத்தை கான ஒரு முதல் அனுபவம் நடந்த இந்த காலகட்டம் இந்த ஒரு குறிப்பிட்ட சம்பவம் அதுதான் உங்க கூட பகிர்ந்துக்க போறேன் இது ஸ்ரீ அரவிந்தனுடைய பிரதர் பரின் என்ன ஆச்சுன்னா அந்த அந்த பாரின் வந்து கொஞ்சம் ஆஹ் சுத்தி ஒரு சுற்றுலா போயிட்டு வரும்போது அவருக்கு ஒரு ஃபீவர் வந்துருச்சு ரொம்பவும் இன்டென்ஸான ஃபீவர் எந்த அளவுக்கு இன்டென்ஸ்னா 
நிறைய டாக்டர்ஸ் கூட்டிட்டு வந்தாங்க கியூர் பண்ணவே முடியல இன்னைக்கோ நாளைக்கோ அப்படிங்கிற நிலைமையில ரொம்ப அந்த அளவுக்கு இன்டென்ஸ் ஆன ஒரு ஜுரம் வந்து அவர் படுத்திருக்கும் போது திடீர்னு ஒரு நாகா சன்னியாசி அந்த ஏரியால வந்தாரு அவர் வந்து ஒருத்தர் கூட்டிட்டு வந்துடுறாங்க நாக சன்னியாசிங்கிறது ஒரு பர்டிகுலர் சன்னியாசி அஹ் அந்த பரம்பரையினுடைய பேரு அவர் கூட்டிட்டு வந்த உடனே அரவிந்தர் பார்த்தாரு என்ன அப்படின்னு சொன்னா அந்த காலத்துல அவரை பொறுத்த வரைக்கும் ஆன்மீகவாதி என்ன பண்ண போறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த உணர்வு தான் அவர்கிட்ட இருந்தது ஆனா இந்த நாக சன்னியாசி வந்த உடனே என்ன பண்ணாருன்னா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சமாச்சாரம் பாரீனுடைய பாக்குறாரு அந்த பாரீனுடைய ஜுரம் இவ்வளவு இருக்குன்னு பாக்குறாரு அப்புறம் ஒரு டம்ளர்ல தண்ணி கொண்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்றாரு டம்ளர்ல தண்ணி வருது ஒரு கத்தி கொடுக்கன்னு சொல்றாரு ஒரு கத்தி வருது அந்த கத்தி எடுத்து அந்த டம்ளர்ல இருக்கிற அந்த தண்ணியை நாலு கூடா கிழிக்கிறாரு கிழிச்சுட்டு பாரீங்கிட்ட சொல்றாரு இந்தா இந்த தண்ணி குடிச்சுக்கோ உன்னுடைய ஜுரம் வந்து காலையில சரியாயிடும் அப்படின்னு சொல்லி அவனை குடிக்க வச்சுட்டு அவர் பாட்டுக்கு போயிடாரு ஷேர்பிந்தர் வந்து அந்த காலத்துல அவருடைய பேர் வந்து அரவிந்தோ கோஸ் ஸோ அவர் பார்த்துட்டு இருக்காரு என்னதான் நடக்கும் ஏதாவது தப்பு பண்ணிட்டோமோ அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்டு இருக்கும் போது அந்த இரவு முடிஞ்சு அடுத்த நாள் காலையில பாரின் எந்திரிக்கும் போது சுத்தமா ஜுரமே கிடையாது அத பார்த்த உடனே இவர் ஸ்ரீ அரவிந்தர் பாக்குறாரு அதுனா இந்த அளவுக்கு ஒரு பவர் ஒருத்தர்கிட்ட இருக்குன்னா அந்த பவர் எனக்கு வேணும் அந்த பவரை வச்சு நான் ஒட்டுமொத்த இந்தியாவுக்கும் நான் சுதந்திரம் வாங்கி கொடுத்துருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கணத்திலிருந்து அவருடைய நாட்டம் டைரக்டா இந்த ஆன்மீகத்தை நோக்கி திரும்புது ஸோ இது இது வந்து நான் இளைஞர்களுக்கு சொல்லும் போது அவங்களுக்கே கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சம அதாவது இந்த ஆன்மீகம் வந்து நம்மளுடைய தினசரி வாழ்க்கைக்கு உதவாது அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்காங்க எப்போ ஸ்ரீ அரவிந்தர் அவருக்கே உணர்ந்ததோ இந்த பவரை வச்சுட்டு நிறைய விஷயங்கள் பண்ண முடியும் முதல் கண் என்னுடைய நாட்டுக்கு சுதந்திரம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து யோகா பிராக்டிஸ் ஆரம்பிக்கிறார் நான் இங்க யோகான்னு சொல்லும் போது சாதாரணமா நம்ம யோகாசனத்தை தான் யோகா சொல்லணும் காலையில ஆறு மணிக்கு யோகா ஆஹ் அரை மணி நேரம் யோகா பண்றேன்னா அது வந்து ஒரு 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 அம்சம் யோகத்தினுடைய ஒரு அம்சம் தான் ஹட யோகம் சொல்லுவாங்க பட் இவர் வந்து ஒரு சில இந்த பிராக்டிசஸ் யோகா பிராக்டிசஸ் பண்ணுறாரு மெயினா பிராணாயாமம் சொல்லுவாங்க அதை ரொம்பவும் சீரியஸா பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு அதை பண்ண ஆரம்பிச்ச உடனே அவர் அவருடைய எழுதுறாரு பிற்காலத்துல என்னெல்லாம் மாற்றங்கள் அவருக்குள்ள நடந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு முதல் மாற்றம் என்னன்னா அவருடைய பிரெயின் மூளை வந்து ஆஹ் ரொம்பவும் ஒளிமயமா ஆயிடுச்சாமா பாருங்களேன் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஒரு சில வருஷங்கள்லயே அவர் பிராக்டிஸ் பண்ண உடனே பிரெயின் பிகேம் வெரி ஆக்டிவ் அந்த பிரெயினுக்கு சுத்தியும் ஒரு எலக்ட்ரிசிட்டி மாதிரி ஒரு ஒளி வந்து ஃபீல் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லி சோ அதுக்கான ரிசல்ட் என்ன ஷெரவிந்தர் வந்து கவிதை நிறைய எழுதுவாரு சோ அவர் சொன்னாரு நான் இந்த யோகா பண்றதுக்கு முன்னால இந்த யோகம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னால ஒரு மாசத்துல இருநூறு வரி எழுதுவேன் கவிதையா இது எப்போ இந்த பிராணாயாமம் ஆரம்பிச்சனோ அப்போ இந்த இருநூறு வரிகள் அரை மணி நேரத்துல எழுதிடுவேன் அந்த அளவுக்கு என்னுடைய மூளை வந்து ரொம்ப பிரகாசமா வேலை பண்ண ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாரு அப்புறம் என்ன நடந்தது அவர் யோகம் பண்ண பண்ண சூக்ம திருஷ்டின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம பாக்குறது மட்டும் இல்ல பார்வைக்கு பின்னால இருக்கிற ஒரு சில சூக்ம விஷயங்களும் அவருடைய கண்ணுக்கு புலப்பட ஆரம்பிச்சுது அது வந்து ரெண்டாவது ரிசல்ட்னு சொல்லுவாரு மூணாவது அவருடைய மெமரி வந்து ரொம்பவும் அருமையா ஆயிடுச்சாம முதல்ல வந்து எதை படிச்சாலும் அந்த படிச்ச விஷயங்கள் வந்து ஓரளவுக்கு தான் அவருடைய ஞாபகத்துல இருக்கும் பட் பிராணாயாமம் பண்ண ஆரம்பிச்ச உடனே மெமரி வந்து ஆல்மோஸ்ட் இந்த சூப்பர் மெமரின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பட் அவ்வளவுதான் இவ்வளவுதான் இந்த பிராணாயாமத்துல வந்து இவ்வளவுதான் அதையும் தாண்டி ஒரு பெரிய அனுபவம் அப்படின்னு அவருக்கு எதுவும் கிடைச்சிக்கவே இல்லை அவர் வந்து இந்த பிரெயின் பவர் இன்க்ரீஸ்ட் பிரெயின் பவர் வச்சு அவர் வந்து சுதந்திரத்துக்காக அவர் எழுதின அந்த ஆர்டிகிள்ஸ் இருக்கு இல்லையா அது ரொம்ப அற்புதமான பிரமாதமான வரிகள் ஒவ்வொரு வரியும் படிக்கும் போது நம்ம இந்திய நம்ம நாட்டை பத்தி விஷயங்கள் அவர் எழுதும் போது அதை பார்த்து படிச்ச உடனே ஒரு தீ பத்திக்கிற மாதிரி அந்த அளவுக்கு ஒரு ஃபீலிங் வந்துடும் பட் அவரை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன சொல்லலாம்னா இந்த பவர் எனக்கு கிடைச்சு அது பத்தாது எனக்கு இன்னும் அதையும் தாண்டி ஒரு பவர் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது அப்பதான் அவர் வந்து ஒரு விஷ்ணு பாஸ்கர் லேலேன்னு ஒரு மகாராஷ்டிரியன் யோகியை பார்த்து 
அவர் கூட உட்கார்ந்து மூணே நாட்கள்ல ஒரு அற்புதமான அதி உன்னதமான ஒரு ஆன்மீக அனுபவம் அவருக்கு கிடைச்சது இது வந்து டெக்னிக்கலா நிர்வாணம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்னன்னா மனம் வந்து அமைதியாயிடும் முழுசா இந்த அனுபவம் கிடைச்சது ஆனா அவருக்கு ஒரு சந்தேகம் நம்ம மனம் வந்து ரொம்ப அமைதி ஆயிடுச்சுன்னா எப்படி நான் எழுதுவேன் எப்படி நான் பேசுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு ஒரு சந்தேகம் ஸோ இந்த அனுபவம் கிடைச்ச உடனே ஒரு ரெண்டு மூணு நாள்லயே அவருக்கு ஒரு சபையில போய் ஒரு சொற்பொழி வாட்டுற மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருந்தது அவர் வந்து இந்த விஷ்ணு பாஸ்கர் லீலையை பார்த்து சொல்றாரு மனசுல ஒரு சிந்தனையுமே வரலையே நான் என்னத்த பேச போறேன் ஒருவேளை இப்போ சிந்தனையே இல்லாம இருக்கும்போது ஒரு முட்டாள் மாதிரியான ஒரு ஃபீலிங் வரலாம் அதனால அவர் சொன்னாரு என்னால ஒரு ரெண்டு வார்த்தை மூணு வார்த்தை கூட எதுவும் ஒன்னா பேச முடியாதே கோர்வையா ரொம்பவும் சைலண்டா இருக்கு என்ன பண்றது அப்படின்னு சொல்லும் போது விஷ்ணு பாஸ்கர் லலே சொல்றாரு இந்த அமைதிக்கு பின்னால் ஒரு அற்புதமான ஒரு சக்தி இருக்கு அந்த சக்தி எப்போ அந்த சக்திய வெளிக்கொணர்றதற்காக முயற்சி பண்றையோ அப்போ அந்த அமைதியின் பின்னால் இருக்கும் சக்தி வரும் அப்படின்னு சொன்னாரு இது வந்து நம்ம ஆன்மீகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நான் ரொம்ப புத்தகங்கள்ல படிச்சு பார்த்திருக்கேன் ஒரு சில புத்தகங்கள்ல தான் இதை கோடிட்டு காட்டியிருக்காங்க எல்லாருக்கும் என்ன பண்ணணும்னா அந்த கடைசி ரொம்பவும் ஹையஸ்ட் ரியலைசேஷன் வந்து மனம் வந்து ரொம்பவும் சைலண்ட் ஆயிடும் ஒரு சிந்தனையே இருக்காது அப்புறம் வந்து நம்ம இறைவனோடைய ஒன்னிச்சு போயிடுவோம் இதுதான் படிச்சிருக்கனே தவிர இந்த அமைதிக்கு பின்னால ஒரு டைனாமிக் பவர் இருக்குங்கிறது நான் வேற எங்கேயும் படிச்சு பார்த்தது இல்லை ஸோ ஷர்விந்தர் வந்து கேட்கிறாரு அப்படியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரின்னு சொல்லிட்டு அவர் போறாரு அந்த சபைக்கு முன்னால சொற்பொழிவு வைக்க அவர் எதுவுமே ப்ரிப்பேர் பண்ணல இதுவே முன்னால நடந்திருந்ததுன்னா அவர் எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி என்ன பேசணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிந்திச்சு முடிவு பண்ணி வந்திருப்பாரு அங்க இப்போதைய நிலைமையில அவரு மனம் ரொம்பவும் அமைதியா இருக்கு சைலண்டா இருக்கு அந்த சுச்சுவேஷன்ல நிக்கிறாரு நின்று ஒரு வணக்கம் சொல்றாரு வணக்கம் சொன்ன உடனே அவருடைய அந்த அமைதிக்கு பின்னால இருந்து ஒரு வார்த்தை கோர்வை சிந்தனை எல்லாமே வர ஆரம்பிச்சது அது என்ன சொல்றாருன்னா இன் அண்ட் பியாண்ட் சைலன்ஸ் வேர்ட்ஸ் சம்படி சம்திங் ஸ்டார்டட் ஸ்பீக்கிங் அது அந்த அந்த அனுபவம் வந்த உடனே அவருக்கு உடனடியா ஒரு விஷயம் புலன் புலன்படுது என்னன்னா நம்ம இந்த ஆன்மீகம் ஆன்மீகம் சொல்லி இந்த செயல்களில் இருந்து பின்வாங்கக்கூடிய ஆன்மீகத்தை தான் நம்ம எல்லாரும் நினைச்சிட்டு இருக்குமே தவிர அந்த சைலன்ஸ் அந்த அமைதிக்கு பின்னால ஒரு டைனாமிக் பவர் இருக்கு அந்த பவரை வந்து நம்ம தினசரி வாழ்க்கையில கொண்டு வரலாங்கிற அந்த பகுதி வந்து யாரும் பெருசா எடுத்து சொன்னதில்லை ஸ்ரீ அரவிந்தருடைய கான்ட்ரிபியூஷன் டு ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி என்னன்னா அமைதி தேவைதான் அமைதிக்கு பின்னால ஒரு டைனாமிக் பவர் இருக்கு அந்த பவர்ல இருந்து தான் எவ்ரி திங் தட் இஸ் பியூட்டிஃபுல் இன் திஸ் வேர்ல்ட் ஹேஸ் கம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த உலகத்துல ரொம்ப அற்புதமான படைப்புகள் இன்ஸ்பயர்டு கிரியேஷன் அப்படின்னு சொல்லணும்னா அது அந்த சோர்ஸ்ல இருந்து தான் வந்திருக்கு ஹையஸ்ட் ஆர்ட் ஹையஸ்ட் பொயட்ரி ஹையஸ்ட் மியூசிக் ஹையஸ்ட் ட்ராமா even highest entertainment வாழ்க்கையினுடைய எல்லா அம்சத்திலையும் ஹையஸ்ட் நீங்க சொன்னீங்கன்னா அது அங்க இருந்து தான் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அனுபவம் அவருக்கு கிடைச்சது இல்லையா அந்த அனுபவத்தை கிடைக்கும் போது பிரிட்டிஷ்காரங்க என்ன பாக்குறாங்க இந்த அனுபவத்துல இருந்து அவர் எழுத ஆரம்பிக்கிறாரு இந்தியர்களுக்கு அந்த எழுத்தினுடைய வலிமை எந்த அளவுக்கு பிரமாதமா இருந்தது அப்படின்னு சொன்னா பிரிட்டிஷ்காரங்கள் எல்லாம் பயப்பட ஆரம்பிச்சுட்டாங்க நடுங்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அதுல ஒருத்தர் லார்டு மின்டோன் சொல்லிட்டு என்ன சொல்றாருன்னா அந்த காலத்துல இப்ப இருக்கிற எல்லா இந்தியர்களிலையும் ஸ்ரீ அரபிந்தோ கோஸ் இஸ் த மோஸ்ட் டேஞ்சரஸ் மேன் தட் வி ஹேவ் டு ரெக்கன் வித் இவரை பிடிச்சி ஜெயிலுக்குள்ள போடலன்னா அவர் வந்து நம்மள இந்தியாவை விட்டே துரத்தி விட்டுருவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க உணரும் பொழுது அவரை பிடிச்சி ஜெயில போடுறாங்க ஜெயில போடும் போது ஸ்ரீ பாக்குறாரு ஜெயில் வந்து யாரு ஜெயிலுக்கு போவாங்க குற்றவாளிகள் கைதிகள் இவங்க தான் குற்றம் பண்ணவங்களை தான் ஜெயில பிடிச்சி போடுவாங்க அவங்களை எல்லாம் பார்க்கும் போதும் ஸ்ரீரவிந்தருக்கு இந்த பவர் பியாண்ட் த சைலன்ஸ் அந்த இறை உணர்வு இருக்கு இல்லையா அந்த இறை சாநித்தியம் பார்க்கும் போது அவருக்கு எல்லா இடத்துலயும் தெரியுது குற்றவாளிகளுக்குள்ளேயும் அந்த இறை சாநித்தியம் தெரியுது அதை பார்த்த உடனே அவருக்குள்ளக்குள்ள இருந்து ஒரு செய்தி வருது ஒரு மெசேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க 
நீ பார்த்த இந்த உண்மைய இந்தியாவில் இருக்கிற எல்லாத்துக்கும் நீ இந்த ஜெயிலுக்கு வெளியே போய் சொல்லணும் நம்ம எல்லாத்துக்குள்ளேயும் ஒரு இறை உணர்வு ஒரு இறை சாந்நித்தியம் இருக்கு அந்த சாந்நித்தியத்தை வெளி கொண்டு வந்தாதான் வாழ்க்கை வந்து முழுமையாகும் இத வந்து நீ வெளியே போய் எல்லாத்துக்கிட்டே சொல்லணும் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியாவினுடைய ஆன்மீகம் அப்படின்னு சொன்னா இதுதான் அப்படின்னு சொன்ன உடனே அவர் வெளியே வந்து ஒட்டுமொத்த இந்தியாவுக்கும் ஏன் ஒட்டுமொத்த உலகத்துக்கும் சொல்றாரு ஆன்மீகம் வந்து உலகத்தை துறந்து நம்ம கிடைக்கக்கூடிய ஒரு அனுபவம் கிடையாது இது நமக்கு உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற அந்த இறை அம்சத்தை உணர்ந்து அதை வெளியே கொண்டு வந்து வாழ்க்கையை பூரணமாக்குவது தான் இந்த வாழ்க்கையின் குறிக்கோள் அதுதான் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்போ ஆனா ரொம்பவும் இம்பர்ஃபெக்டா இன் அ வெரி லிமிட்டட் வே வி ஆர் டூயிங் இட் ஸோ அதை பார்த்து ஒரு அற்புதமான ஒரு சென்டென்ஸ் கொடுக்கிறாரு ஆல் லைஃப் இஸ் பார்ட் ஆஃப் யோகா இதுவரை நினைச்சிட்டு இருந்தோம் குடும்ப வாழ்க்கை ஆன்மீக வாழ்க்கை ரெண்டும் வேற நினைச்சிட்டு இருந்தோம் இல்லைன்னு சொல்றாரு பிசினஸ் பண்ணனா அது ஒரு வேலை ஆன்மீக செயலா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தா இல்ல ஆசிரமத்துக்கு வந்து போய் ஒரு சில விஷயங்கள் பண்ணதுதான் ஆன்மீகம் நினைச்சிட்டு இருந்தா அவர் சொல்றாரு இல்ல ஆல் லைஃப் இஸ் பார்ட் ஆஃப் யோகா நம்ம வந்து சன்னியாசியும் அதுக்கு பின்னால இருக்காங்க பிசினஸ் மேனும் அதுக்கு பின்னால இருக்காங்க குடும்பத்தில் இருக்கவங்களும் எவ்ரி படி ஹேஸ் ஒன் சிங்கிள் அப்செக்டிவ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு இந்த விஷயம் நான் வந்து படிச்ச உடனே இதை எப்படி நம்ம இளைஞர்களுக்கு சொல்லாம இருக்க முடியும் இளைஞர்களை பார்த்து உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குள்ளேயும் ஒரு இறை அம்சம் இருக்கு அந்த இறை அம்சத்தை வெளியே கொண்டு வரும்போது தான் வாழ்க்கை பூர்ணமாகும் மதர் என்ன இதுவும் சொல்றாங்கன்னா அவங்க வந்து இதை வந்து ஜீனியஸ் இன்னர் ஜீனியஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த ஜீனியஸ உணர்ந்து வெளியே கொண்டு வரதான் வாழ்க்கை ஆன்மீகம் அப்படின்னு சொன்னா இதை ஏன் இளைஞர்களுக்கு சொல்லாம இருக்கும் அப்படின்னா நம்ம தலைமுறையிலேயே நம்ம இத பிராக்டிஸ் பண்றோமா நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது இளைஞர்கள் அதை பார்த்து அவங்களும் பிராக்டிஸ் பண்ணுவாங்கன்னு தோணுச்சு அப்பதான் இந்த இந்த எண்ணம் வந்தது ஏன் ஸ்ரீ அரவிந்தர் தன்னுடைய வாழ்க்கையில உணர்ந்துகிட்டது ஏன் நம்ம இந்திய இளைஞர்களுக்கும் ஏன் இளைஞர்கள் மட்டும் இந்திய இளைஞர்களும் முதியோர்கள் எல்லாத்துக்குமே இது ஏன் பகிர்ந்துக்க கூடாதுன்னு சொல்லிதான் இந்த படம் பண்ணக்கூடிய அந்த எண்ணம் வந்து அப்பதான் வந்தது இதுல என்ன விஷயம்னா சொல்றது நம்ம சொல்லிடலாம் ஆனா சொல்ற விதம் இருக்கு இல்லையா என்ன சொல்ல போறோம் எல்லாத்துக்குள்ளேயும் இறையம்சம் இருக்கு இதுல யாருமே சொல்ல முடியாது எனக்கு கொஞ்சம் ஜாஸ்தி இருக்கு உனக்கு கொஞ்சம் கம்மி இருக்கு அதனால நான் வந்து கொஞ்சம் சின்ன இந்த அளவுக்கு முயற்சியிலேயே எல்லாம் வெளியே வந்துடும் என்னுடைய இன்னர் ஜீனியஸ் இறையம்சம் வெளியே வந்துடும் ஆனா உனக்கு அந்த அளவு இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது எல்லாருக்குள்ளேயும் இந்த ஜீனியஸ் இருக்கு இட் இஸ் ஜஸ்ட் அ கொஸ்டின் ஆஃப் பிரிங்கிங் இட் அவுட் இது எப்படி இளைஞர்கள் சொல்லணும்னா அவங்க பாஷையில அவங்களுக்கு உகந்த மாதிரி ஒரு விதத்துல சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்கும் போதுதான் இது ஏன் ஒரு அனிமேஷன் படமா பண்ணக்கூடாது அனிமேஷன்ல ரெண்டு படம் இருக்கு ஒண்ணு வந்து கார்ட்டூன் கார்ட்டூன் வந்து ஓரளவுக்கு கேலி செய்யும் வச்சுக்கோங்களேன் அதுல இந்த குங்ஃபு பாண்டா அந்த மாதிரி ஏதாவது பாத்துருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அல்லது இந்த டாம் அண்ட் ஜெரி இந்த டிவில வருது இல்லையா கார்ட்டூன் என்னன்னா ஓரளவுக்கு கேலி பண்ற மாதிரி வரையக்கூடியது அனிமேஷன்ல இன்னொரு விதம் இருக்கு அது வந்து உள்ளத தத்ரூபமா வரையக்கூடியது அத எப்படி யாரு வரைய முடியும் ஓவியர்களினால மட்டும்தான் வரைய முடியும் இந்த காலத்துல கம்ப்யூட்டர்களுக்கு எவ்வளவு புத்தின்னு பாருங்களேன் கம்ப்யூட்டர் வச்சு அனிமேஷன் பண்ணிடலாம் டாமஞ்சரி அப்புறம் குங்ஃபு பாண்டா பண்ணிடலாம் ஆனா இந்த ஓவியர்களின் வச்சு வரையக்கூடிய அந்த ஒரு அனிமேஷன் இருக்கு இல்லையா அது வந்து ரொம்ப அற்புதமானது ஒரே ஒரு சேலஞ்ச் என்னன்னா நம்ம படம் பண்ணும்போது எத்தனை ஓவியங்கள் வரையணும் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு நொடிக்கு பதினஞ்சு ஓவியங்கள் வரையணும் ஸோ அந்த பதினஞ்சு ஓவியங்கள் வரைஞ்சு அதை கம்ப்யூட்டர்ல பதிவு பண்ணா அதை ஒன்னு மாதிரி ஒன்னு கடுத்தது ஒன்னு கடுத்தது நம்ம பண்ணும்போது ஒரு நொடிக்கான ஒரு படம் வரும் அப்போ நாங்க நினைச்சோம் இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு படம் பண்ணும்போது ஸ்ரீ அரவிந்தர் பத்தி படம் பண்ணும்போது இருபது நிமிஷத்துக்கான ஒரு படம் பண்ணனா அதுக்கே எவ்வளவு ஓவியங்கள் தேவைப்படுதுன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு பதினெட்டாயிரம் ஓவியங்கள் நினைச்சு பாருங்க நம்ம ஆர்டிஸ்ட் வந்து பதினெட்டாயிரம் ஓவியங்கள் வரைஞ்சு அந்த ஓவியங்கள்ல ஒன்னா சேர்த்து பேரவிந்தனுடைய இந்த மெசேஜ் ஃபார் யூத் ஆஃப் இந்தியா அண்ட் எனிபடி ஹூ லவ்ஸ் இந்தியா பண்ணலாமே அந்த எண்ணம் வந்தது அப்பதான் அதுக்கப்புறம் ஸ்ரீ அரவிந்தனுடைய அந்த போட்டோகிராஃபர்லாம் எடுத்து ஒரு குரூப் ஆஃப் ஆர்டிஸ்ட் ட்ரெயின் பண்ணி 
அப்புறம் வரைய ஆரம்பிச்சோம் அது ரொம்ப வந்து இந்த விஷயம் வந்து ரொம்ப சுவாரஸ்யமான விஷயம் அப்படிங்கறதுனால உங்களுக்கு அதுல இருந்து ஒரு ஒரு சில காட்சிகள் வந்து உங்களுக்கு நான் காமிக்க போறேன் நாங்க எப்படி இந்த படம் பண்ண ஆரம்பிச்சோம் இளைஞர்களுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் சேரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுதான் இந்த படம் ஏற்கனவே உங்களுக்கு செய்தி உங்க கூட பகிர்ந்துகிட்டேன்னு சொன்னாரு திரு ரவி முருகப்பன் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னு சொன்னா ஸ்ரீ அரவிந்தர் ஒரு புதிய உதயம் அல்லது ஒரு புதிய விடியல் எ நியூ டான் ஏன்னா அவர் வரும்போது ஆன்மீகம் தனியா இருந்தது நம்மளுடைய தினசரி வாழ்க்கை தனியா இருந்தது இது ரெண்டையும் ஒன்னா கொண்டு வந்து நம்மளுடைய தினசரி வாழ்க்கையினுடைய தரத்தை அப்படியே உயர்த்திட்டாரு எப்படி அந்த நமக்கு உள்ளுக்குள்ள இருக்க அந்த ஜீனியஸ வெளியே கொண்டு வரதுதான் ஆன்மீகம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு முத்திரை குத்திட்டாரு அந்த அவர் சொன்ன அந்த வார்த்தையிலிருந்து நாங்க ஒரு படமே பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்காகத்தான் இந்த நியூ டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தோம் இதுல வந்து நம்ம ஓவியர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க அவங்க இங்க பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீ அரவிந்தனுடைய அந்த போட்டோகிராப வச்சுட்டு அவரு இந்த பட்டிக்கு குறிப்பிட்ட காலகட்டம் இந்திய சுதந்திர போராட்ட காலகட்டத்துல அவர் எப்படி இருந்தாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் அருமையா ஒவ்வொரு ஃப்ரேமா வரைஞ்சு எதுல வரையறாங்க அவங்களுக்குன்னு ஒரு டிஜிட்டல் போர்டு இருக்கு பாத்தீங்கன்னா இந்த மானிட்டர் ஒண்ணு இருக்கு அது மேலேயே ஒரு ஸ்பெஷல் பெண்ணோட வரைவாங்க ஒவ்வொருகள் எப்படி கேன்வாஸ்ல வரைவாங்களோ அந்த மாதிரி இவங்க இந்த டிஜிட்டல் பெண்ல டிஜிட்டல் ஸ்கிரீன்ல வரைவாங்க இதுல என்ன இன்னொரு பிரமாதமான ஒவ்வொரு ஃப்ரேம்லயும் ஒரு ஆறு லேயர்ஸ் இருக்கும் அவங்க வரையும் போது ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த ஸ்கெட்சு சாதாரணமா சிம்பிள் ஸ்கெட்ச் போடுவாங்க அதுக்கப்புறம் லைன் ஸ்கெட்சுன்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் கலரிங் கொடுப்பாங்க இங்க இருக்கிற மாதிரி அந்த கலரிங் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் லைட்டிங் எஃபெக்ட்ஸ் கொடுப்பாங்க ஒரு சில இடத்துல நிழல் வேணும் ஒளி வேணும் அதுக்கப்புறம் இன்னொருத்தர் வந்து சரௌண்டிங் பிக்சர்ஸ் சுற்று மட்டும் என்ன இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க கடைசியில ஒருத்தர் வந்து பினிஷிங் டச் கொடுத்துருவாங்க இது நீங்க பாக்குற இந்த ஆறு விதமான செயல் ஒரு ஃப்ரேமுக்காக அவங்க பண்ணிருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஃப்ரேமையும் பார்த்துட்டு பதினெட்டாயிரம் ஃப்ரேம்ஸ் பண்ணி நாங்க உருவாக்கின அந்த படம் தான் இந்த ஒரு ட்ரெய்லர் தான் வந்திருக்கு ஏன் அப்படின்னு சொன்னா இந்த பதினெட்டாயிரம் ஓவியம் பண்றதுக்கு நாங்க யாரு நல்லா இந்த மாதிரி வரைவாங்க இந்தியாவிலே எங்களுக்கு வந்து ஸ்ரீ அரவிந்தருக்காக பண்ணணும்னா இன்டர்நேஷனல் ஸ்டாண்டர்டுக்கான அந்த அளவுக்கான ஒரு குவாலிட்டி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்களுக்குள்ள ஒரு ஆசை அதனால இந்தியாவிலே ரொம்ப அருமையா இந்த மாதிரி அனிமேஷன் பண்ணக்கூடிய ஒரு குரூப்பை கண்டுபிடிச்சு அவங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்து அவங்கள வரைய வச்சு ஒரு ட்ரெய்லர் பண்ணோம் அவங்க அவங்கள கேட்டோம் பதினெட்டாயிரம் படம் வரையணும்னா எவ்வளவு பா செலவாகும் படம் பண்றதுக்காக அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னு அவங்க சொன்னாங்க பதினெட்டாயிரம் ஓவியர்கள் ஓவியம் வரையணும் அப்படின்னு சொன்னா கிட்டத்தட்ட ரெண்டு கோடி செலவாகும் அப்படின்னு சொன்னாங்க ரெண்டு கோடின்னு சொன்ன நாங்க சொல்ல வேண்டாம்ப்பா எங்களுடைய பாக்கெட் எல்லாம் எம்டியா இருக்கு நாங்க உங்களுக்கு வந்தது ஒரு ஆசைனால ஒரு ஆஸ்பிரேஷன்னால அப்படின்னு சொன்னோம் ஆஸ்பிரேஷன் நிறைய இருக்கு பட் காசு வந்து கிடையாது ஏன்னா நாங்க வந்து காசு சம்பாதிக்கக்கூடிய ஆள்கள் கிடையாது அதுக்கப்புறம் அவர் ஒரு ஐடியா கொடுத்தாரு நாம ஏன் ஒரு ட்ரெய்லர் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனால போன பிப்டீன்த் ஆஃப் ஆகஸ்ட்ல ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கான ஒரு ட்ரெய்லர் பண்ணி ரிலீஸ் பண்ணணும் அந்த ரிலீஸ் பண்ணி எந்த அளவுக்கு டிவோட்டிஸ்க்காக அதை கொண்டு போய் சேர்க்க முடியுமோ அதை சேர்த்தோம்னா ஒவ்வொரு டிவோட்டியும் சின்ன தொகை கொடுத்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க சிறு துளி பெருவெள்ளம் அப்படிங்கிற மாதிரி ரெண்டு கோடி என்ன இருபது கோடியா இருந்தாலும் ஸ்ரீ அரவிந்தருக்காக அது வரும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையில நாங்க பண்ணிட்டோம் ஸோ அந்த அந்த ட்ரெய்லர் தான் இப்ப உங்களுக்காக காமிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரவி முருகப்பன் அதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணலாம் இந்த இதன்னு சொல்லி சொல்ல போறோம் நீங்க கொடுக்கணும்
வெளிநாட்டுல அவரு படிப்பை முடிச்சுட்டு வெளிநாட்டினுடைய அறிவு பூரா கரைச்சு குடிச்சுட்டு ரொம்பவும் வெஸ்டர்னைஸ்டா வந்துட்டு இருக்காரு இந்தியா பத்தி ஜாஸ்தி எதுவும் தெரியாது அவர் வந்து பாம்பேல அந்த துறைமுகத்துல இறங்கும் போது அவரு பாக்குறது என்னன்னா இந்தியாவை வந்து ரொம்பவும் இந்த பிரிட்டிஷர்ஸ் அஹ் அந்த கட்டுப்பாட்டுல இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு சீன் பாக்குறாரு ரெண்டாவது வந்து இந்து முஸ்லீம் அடிச்சுக்கிறாங்க புடிச்சுக்கிறாங்க இந்த மதத்தினுடைய பேருல அதை பாக்குறாரு அதுக்கப்புறம் ரொம்ப சிம்பாலிக்கா நாங்க என்ன காட்டியிருக்கோம்னா ஒரு யானை அவ்வளவு பெரிய உருவம் பாருங்களேன் ஒரு இத்தனோண்டு மனுஷன் வந்து அந்த யானையை கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருக்கான் அது வந்து இப்ப இந்தியாவினுடைய நிலைமை பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவினுடைய கலாச்சாரம் அதனுடைய மகத்துவம் இது எல்லாமே இருந்தாலும் அது வந்து ஒரு யானை மாதிரி ரொம்பவும் பெருசு பூதாகரமானது அது இத்தனோண்டு மனுஷன் எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும்னா அந்த அளவுக்கு இந்தியாவில தமஸ் இந்த அறியாமை சொல்றேன் இல்லையா அது வந்து செட்டில் ஆயிருக்கு இந்தியாவில அந்த காலகட்டத்துல இதுதான் ஷெர்வேந்தர் பாக்குறாரு இதை பார்த்துட்டு அவரு இந்திய மண்ணில் ஒரு காலடி எடுத்து வைக்கிறாரு எடுத்த உடனே இந்திய தாய் அவரை வந்து வரவேற்கிறது ஒரு ஆன்மீக அனுபவத்தின் மூலமாக அவரு கால் வச்ச உடனே அவர் உள்ள வந்து ஒரு ஒரு அமைதி ஒரு பூரண அமைதி அவர் உள்ளுக்குள்ள வந்து செட்டில் ஆகுது அப்படின்னு சொல்றாரு அது வந்த உடனே அவருக்கு அப்பதான் தோணும் திஸ் இஸ் ரியல் இந்தியா நம்ம பாக்குறது வந்து இப்போதைய நிலைமை பட் ஆனா இந்த நிலைமைக்கு பின்னால ஒரு ஒரு சக்தி இருக்கு அது வந்து இந்த யானை அடங்கி இருக்கு ஒதுங்கமா இருக்கிற மாதிரி எப்ப அந்த யானைக்கு தான் யானைன்னு புரியுதோ அப்பவே அது உணர்ந்து எழும் பாருங்களேன் அந்த உணர்ந்து எழுக்கிற யானைய யாருனாலையும் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது அந்த அளவுக்கு ஒரு டைனாமிக் பவர் வந்து இங்க தூங்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் இந்திய மண்ணில் கால் வச்ச உடனே அது வந்து இட்ஸ் அன் இண்டிகேஷன் ஃபார் ஃபியூச்சர் விக்டரி அப்போ ஃபியூச்சர் விக்டரி நம்ம காமிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா சிம்பாலிக்கா எப்படி காமிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னா இந்து முஸ்லீம் எல்லாம் ஒன்னா வர்றாங்க அப்புறம் அடிமைத்தனம் நிறைய இருந்தது இந்தியாவில் அவங்கெல்லாம் அடிமைகள் எல்லாம் ரொம்ப சுதந்திரமா மாறிடுறாங்க இந்தியா வந்து பூரணமான பொலிவோட வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிம்பாலிக்கா அதை காட்டியிருக்கோம் ஸோ இதுதான் ட்ரெய்லர் இந்த எங்களுடைய இந்த முயற்சிக்கான சப்போர்ட் உங்களுடைய ஆதரவு கண்டிப்பா வேணும் நம்மளுடைய தலைமுறை ஒரு முயற்சி பண்ணனாதான் இந்த மெசேஜ் ஸ்ரீ அரவிந்தனுடைய மெசேஜ் வந்து இளைஞர் சமுதாயத்துக்கு போய் சேரும் இதுல ரெண்டு நல்ல அம்சங்கள் என்ன அப்படின்னு சொன்னா நாங்க சொல்ற விஷயம் இளைஞர்களுக்கு சொல்ற விஷயம் எல்லாத்துக்கும் எல்லாருடைய இதயத்துக்கின் உள்ளே இறை அம்சம் இருக்குது அதை வெளியே கொணர்றது தான் ஆன்மீகம் வேற எதுவும் கிடையாது இந்த ஆன்மீகத்துக்காக நம்ம இந்த லௌகிக வாழ்க்கையை துறக்கணும் அப்படின்னு எல்லாம் கிடையவே கிடையாது ரெண்டாவது அது எப்படி சொல்றோன்னா ஒரு ஓவியங்கள் வழியாக கலைஞர்களால் தீட்டப்பட்ட அந்த ஓவியங்களின் ஒரு கோப்பாக அந்த இது வரும்போது அதனுடைய எஃபெக்டே ரொம்ப வித்தியாசமா இருக்கும் வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இளைஞர்களை எழுப்பிப்பதற்காக ஒரு முயற்சி கண்டிப்பாக ஒரு விண்ணப்பம் என்னன்னா நம்ம எல்லாருமே இதை வந்து சப்போர்ட் பண்ணணும் வி ஹேவ் டு பி பார்ட் ஆஃப் திஸ் மூமெண்ட் இந்த மூமெண்ட்ல என்னன்னா யாரும் வந்து ரெண்டு கோடி எங்கிட்ட அந்த அளவுக்கு காசு எதுவுமே இல்லைன்னு நினைச்சுக்க கூடாது ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு சின்ன தொகை ஒரு ஐநூறு ரூபாய் எல்லாரும் நம்ம டொனேட் பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் தமிழ்நாட்டிலேயே ஆறு கோடின்னு சொல்றாங்க அதுல நூத்துல ஒருத்தர் கொடுத்தா கூட இளைஞர்களுக்கான இந்த படம் உருவாயிடும் ரொம்பவும் இந்த காலகட்டத்துல இளைஞர் சமுதாயம் வேற ஏதோ திசையில போயிட்டு இருக்கும் போது அந்த திசையை திருப்புறதுக்காக நம்ம தலைமுறை பண்ண வேண்டிய ஒரு கடமைன்னு கூட சொல்லலாம் அது எப்படி பண்ணணும் இந்த ஐநூறு ரூபாய் எப்படி போடணுங்கிறது அவரு திரு ரவி முருகப்பன் உங்களுடைய வாட்ஸ்அப் குரூப்ல பகிர்ந்துக்குவாரு நான் அவருக்கு தகவல் கொடுக்குறேன் பட் இது வந்து வெறும் படம் பண்றதுக்கான விஷயங்கள் இல்லை இந்தியாவை தட்டி எழுப்புவதற்கான ஒரு முயற்சி இளைஞர் சமுதாயத்தை இந்த இந்தியாவினுடைய மேன்மை படுத்துவதற்கான ஒரு முயற்சியான்னு கூட நீங்க வச்சுக்கலாம் பட் திரும்பி வரும்போது நம்ம பூரண யோகம் ஏன் பூரணம் அப்படின்னு சொல்றேன்னா ஆன்மீகம் தனி லௌகிகம் தனி கிடையாது எப்ப இது ரெண்டையும் ஒன்னா கொண்டு வந்து ஒரே வாழ்க்கையா இணைக்கிறோமோ அப்பதான் அது பூரண யோகமா மாறும் ஸோ I will take a pause here. I am going to talk to you a little bit. But you can tell us about your questions. If you want to ask questions, please ask questions. 